For mange familier med funksjonshemmede barn er pleiepenger en helt nødvendig inntekt for at de skal kunne ta vare på barna. Ingen kan erstatte den omsorgen som engasjerte foreldre gir sine barn, og disse foreldrene gjør en enorm innsats. I den senere tid har Nav strammet inn praksis for tildeling av pleiepenger til mange av disse foreldre. Dette har dramatiske og hjerteskjærende konsekvenser for familiene. Noen av familiene som rammes har fått støtte fra helsetjenesten til intensiv opptrening av barn med funksjonsnedsettelse. Disse behandlingsmetodene forutsetter omfattende trening, noe som krever svært tett oppfølging fra foreldrene. Rikstrygdeverket ga i 2003 en uttalelse om at det kan gis pleiepenger etter paragraf 9-10 i lov om folketrygd til foreldre med barn som er under behandling med domanmetoden. Det fremgår av uttalelsen at det både kan gis pleiepenger under opphold ved domaninstituttet og etter utskrivning dersom barna trenger kontinuerlig oppfølging fra en av foreldrene. Flere foreldre har også mottatt pleiepenger etter paragraf 9-11. Nå er vi i midlertid i ferd med å endre praksis i forhold til tildeling av pleiepenger til foreldre med barn som er under behandling med domanmetoden. Det opplyses i et brev fra NAV til et foreldrepar at det er lagt til grunn en ny vurdering av de såkalte domansakene som tilsier at det ikke innvilges pleiepenger med mindre barna har ustabil eller progredierende sykdom. For de familiene dette gjelder, vil bortfall av pleiepenger gjøre det svært vanskelig og for flere umulig å fortsette det treningsopplegget som de har etablert i samarbeid med helsetjenesten. Foreldrene frykter derfor at den positive utviklingen de ser hos barna vil stagnere eller reverseres, og at barna dermed mister muligheten for å utvikle sine evne og sitt potensiale. Samtidig mister familien en inntektskilde som gjør det umulig som gjør det mulig for deg å ha daglig omsorg for barna selv. Dette rammer barna og familien hardt, og disse foreldrene henvises til å søke om omsorgsløn, men det er høyst usikkert om de vil innvilges dette, og støtten kan være begrenset. President, det fremstår som urimelig at det kan gjøres praktisk, praksisendringer internt i NAV som har så alvorlige konsekvenser for brukernes rettigheter og livssituasjon. Jeg har tatt denne saken opp med tidligere arbeidsminister Rigmor Åsrud, som opplyste at NAV hadde rett til å foreta disse endringene i praksis for tildeling av pleipenger. Det er likevel fullt mulig for regjeringen å innføre regler som sikrer at familier som allerede har fått disse ytelsene, ikke skal rammes av praksisendringene. Familier med funksjonshemmede barn og andre skal få et helhetlig hjelpetilbud fra de offentlige velferdstjenestene. Og det er uakseptabelt at det offentlige innfører regler som vanskeliggjør en allerede krevende livssituasjon. Regjeringen snakker mye om samhandling i helse- og omsorgstjenesten. Det hadde vært fint om helse- og omsorgsministeren kunne praktisere litt samhandling i regjeringen og snakke med sin kollega, statsråd Hanne Bjørstrøm, om denne saken. Det bør være mulig for regjeringen å instruere NAV om å videreføre pleiepengene til familier som allerede har mottatt dette, slik at de ikke rammes av den plutselige endringen i praksis. Dette vil koste samfunnet lite, men det vil være enormt verdifull for familier med funksjonshemmede barn. President, hvis regjeringen har tenkt å holde fast på at disse familiene skal søke omsorgsløn, vil jeg utfordre statsråden til å svare hva hun vil gjøre for å sikre at disse familiene faktisk får innvilget en slik ytelse. I motsatt fall vil etablerte opptreningsopplegg for barn falle bort, noe som vil svekke deres muligheter for en positiv utvikling. I tillegg vil barna oppleve at foreldrene ikke lenger kan ta seg av deg, fordi de ikke lenger har inntekt til å dekke sine utgifter. Alternativet kan være institusjonsopphold som kan være et dårligere og dyrere alternativ. President, jeg utfordrer statsråden til å se nærmere på situasjonen for disse familiene og sørge for at de slipper å oppleve at samfunnet gjør en krevende situasjon enda vanskeligere. Og så til slutt, president. Statsråden sa i sitt innlegg at hun vil nedsette et eksternt utvalg som skal gjennomgå omsorgsløn. Da må hun ta med brukerne, foreldre som vet hvor skoen trykker. De som opplever hverdagen med for eksempel sterkt funksjonshemmet barn, bør og må være med i et slikt utvalg.